ஹே காய்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு குட்டி வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்னைக்கு அந்த ஒரு வயல் அறுவடை பண்ணாமல் இருந்த அந்த ஒரு வயல் அறுவடை பண்ணியாச்சு அந்த அறுவடை பண்ண வயலில் கிடச்ச நெல் மூட்டைங்க தான் இந்த நாலு மூட்டைங்களும் இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் சென்னை கிளம்ப போகிறோம் ஸோ அறுவடை முடிச்சுட்டு பேக்கிங்லாம் முடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு மணி போல் ஊரில் இருந்து கிளம்பியாச்சு சென்னை போகிறதுக்கு முன்னாடி மதுரையில் இறங்கி அங்கே கல்லழகர் கோவிலுக்கு போக போகிறோம் ஸோ அதுக்காக இப்போ ஆட்டோவில் பஸ் ஸ்டாண்ட் போயிட்டுருக்கோம் இங்கே இருந்து மதுரைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் எங்களுக்கு பஸ்ஸு ரெண்டு மணிக்கு தான் கிடச்சிச்சு ஸோ மதுரைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு நாலு மணி ஆகிடுச்சு மதுரைக்கு போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறமா அங்கே லக்கேஜ் ரூம் இருக்கும் அங்கே எங்களோட லக்கேஜ் எல்லாம் வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறமா ஜிகர் தண்டா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஜிகர் தண்டா ஸோ ஜிகர் தண்டா சாப்பிட்டுட்டு கலலகர் கோவிலுக்கு கிளம்பிட்டோம் இப்போ அழகர் கோவிலுக்கு போயிட்டுருக்கோம் மதுரையிலேருந்து அழகர் கோவிலுக்கு ஸ்ட்ரைட் பஸ் கிடையாது ஸோ அதனால் சி ஃபோர் ஏரி புதூர் வரணும் புதூரில் இருந்து அழகர் கோவிலுக்கு ஸ்ட்ரைட் பஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பஸ்ஸில் ஏறி இப்போ அழகர் கோவிலுக்கு வந்துட்டுருக்கோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த கோவில் பார்க்குறதுக்கு மலை மேலே தான் மலை மேலே தான் இருக்குது இந்த கோவில் ஸோ இப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இறங்கியாச்சு இப்போ வந்து இறங்கினதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் மலை மேலே இருக்க ராக்காயி கோவிலுக்கு தான் போகணும் அதுக்காக இப்போது வந்திருக்கோம் இதுதான் அந்த மலை மேலே போகிறதுக்கான என்ட்ரிவே இப்போது மலை மேலே போகிறதுக்கு ஒரு பஸ்ஸு வந்து இங்கே இருக்கும் அந்த பஸ்ஸில் இங்கே டிக்கெட் எடுத்தோம்னா ஒருத்தருக்கு பத்து ரூபா டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்போ நாங்கள் பஸ்ஸில் உட்காந்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி தான் ரிட்டன் வரும்போதும் மேலே இருந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு தான் வரணும் ரிட்டன் வர்றதுக்கும் டென் ருபீஸ் தான் ஸோ இப்போ பஸ்ஸில் உட்காந்து இந்த குரங்கு பண்ணுற சீட்டையெல்லாம் நான் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போது மலை மேலே இருக்க கோவிலுக்கு பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சு நம்ம இந்த பஸ்லேயும் வரலாம் அப்படி இல்லைனா நம்மளோட ஓன் வெஹிக்கிள் கூட எடுத்துக்கலாம் டூ வீலரோ இல்லை காரோ இல்லை வேன் பஸ்ஸு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள் கூட எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி கோவில் பஸ்ஸில் வர்றதால் என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் முன்னாடியே இறக்கி விட்டுருவாங்க அதுக்கு மேலே நம்ம தான் நடந்து போனோம் அதுவே நம்ம ஓன் வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்தோன்னா மேலே உச்சி வரைக்குமே நம்ம நம்ம போகலாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் சித்திரை மாதம் அப்போது இந்த கோவிலுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக வருவோம் நாங்கள் மட்டும் இல்லை எங்களோட ஃபேமிலியே ரொம்ப பெரிய ஃபேமிலி எல்லாருமே ஊருக்கு வந்து ஊரில் இருந்து எல்லோரும் மொத்தமாக கிளம்பி வருவோம் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் அப்படி வரும்போது
இப்போ தான் இந்த மாதிரி ரோடு பஸ்ஸெல்லாம் இருக்குது எங்கள் அப்பா சின்ன பசங்களாக இருக்கும் போதெல்லாம் வந்து காட்டு வழியாக தான் நடந்து வருவாங்க அதுவும் ஒத்தையடி பாதையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க இந்த குரங்கெல்லாம் வந்து சுத்தமாக பயப்படவே மாட்டேங்குது வண்டி கிட்ட வர வரைக்கும் கூட பயப்படாமல் அப்படியே தான் உட்காந்துருக்குங்க ரொம்ப கிட்ட வந்ததுக்கப்புறமா தான் பயந்து ஓடுதுங்க இப்போ கோவில் வந்து தீர்த்தம் ஆடி சாமியெல்லாம் கும்பிட்டாச்சு இப்போ நாங்கள் கீழே இறங்கிட்டுருக்கோம் இது வந்து கல்லில் வீடு கட்டுவாங்க இந்த மாதிரி வீடு கட்டினா நம்ம உண்மையாகவே வீடு கட்டுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால தான் இந்த மாதிரி அம்மாவும் அப்பாவும் வீடு கட்டிகிட்ருக்காங்க அங்கே பார்த்திங்கன்னா பைக்கில் போகிறவங்க கூட இறங்கி அந்த மாதிரி வீடு கட்டிகிட்ருக்காங்க போகிற வழி ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி கல்லில் தான் வீடு கட்டிகிட்ருப்பாங்க இப்போ மலையில இருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வந்தோம்னா இந்த முருகன் கோவில் இருக்கும் நாங்க கோவிலுக்குள்ள நுழையிற டைம் கரெக்டா முருகர் அவருடைய தங்க ரதத்துல பவனி வந்துட்டு இருந்தாரு பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருந்தாரு முருகன் தரிசனம் எல்லாம் சூப்பராக முடிஞ்சதுக்கப்புறமா மலையிலேருந்து கீழே இறங்கிட்டோம் கீழே இறங்கினதுக்கப்புறமா முடி காணிக்கை கொடுக்குற இடத்துல அப்பா முடி காணிக்கை கொடுத்துட்ருக்காரு முடி காணிக்கை கொடுத்து முடித்ததுக்கப்புறமா அப்பா குளிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கள்ளழகர் கோவிலுக்குள்ளே வந்து இங்கேயும் நல்லா சூப்பராக சாமியெல்லாம் பார்த்து சூப்பராக சாமி கும்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படியே மதுரைக்கு போயிட்டு லக்கேஜ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்னைக்கு பஸ் ஏறி போக வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ